Okay, it's alright. Uh, dah start record already. Alright, so 36 you jawab D eh. Yeah. Senarai berikut merupakan lambang-lambang negara Malaysia, jatuh negara, lagu negaraku, bendera jalur gemilang. Mengapakah lambang tersebut amat penting kepada rakyat? Roman satu uh, meningkatkan taraf hidup, menghadapi cabaran globalisasi, menerapkan semangat patriotism dan Roman form menyuburkan sifat tak setia pada negara. So jawapannya adalah D which is menerapkan semangat patriotism dengan menyuburkan sifat tak setia kepada negara. Okay, correct. Let's do question number 37 eh. I think um, soalan tu agak senang. So no further explanation needed. Gambar berikut ialah jata negara. Soalan ni adalah apakah maksud dua ekor harimau yang menyokong perisai tersebut? So, ada harimau menyokong perisai, the shield eh. So what does it mean? A. Muafakat, kerjasama, perpaduan dan keberanian. So the correct answer for question number 37 is D. Donkey eh. It is keberanian. Um, perpaduan is not the correct answer. Harimau is for keberanian. Right? Yes. So, let's sambung. Bendera kebangsaan. It's okay. Sejarah is for book practice. Bendera kebangsaan Malaysia telah direka oleh Encik Muhammad Hamzah pada tahun 1949. Kan? So, apakah fungsi bendera kebangsaan? Soalan nombor 38 eh. A. Melambangkan kemajuan negara. B. Melambangkan semangat kejiranan C. Membangkitkan semangat perjuangan D. Membangkitkan semangat setia kawan Dapat jawab tak soalan nombor 38? Okey betul ya. Jawapan nombor 38 C. Membangkitkan semangat perjuangan Okey, nombor 39. Terdapat empat warna utama pada jalur gemilang. Apakah maksud warna kuning pada jalur gemilang? A. Kesucian. B. Perpaduan. C. Islam sebagai agama rasmi. D. Kedaulatan Raja-Raja Melayu. Ada four colours eh. So red is for keberanian, uh, putih is for kesucian, biru is for perpaduan, nine is D where kedaulatan raja-raja Melayu, correct? Right, so let's go number 40. Okay. So far, I think the questions are easy. And nombor 40, lagu kebangsaan berikut telah diperkenankan oleh Majlis Wajah Raja Melayu pada tahun 1957. Negaraku, negaraku, tanah tumpahnya, darahku, rakyat hidup bersatu dan maju. Ramat bagi Tuhan kurniakan raja kita selamat bertakta. Ramat bagi Tuhan kurniakan raja kita selamat bertakta. Apakah nilai murni yang terkandung dalam lirik lagu tersebut? A. Rajin. B. Amanah. C. Dedikasi. D. Donkey adalah kesetiaan. Apakah jawapan dia? D. Donkey juga. Alright. Cool. Bagus. So far your knowledge secara walaupun tak belajar bolehlah. It's really good. Okay. Uh, you boleh ke try jawab this answers. I just want to, uh, since you tak belajar lagi fakta. Let's try buat kebat je lah. Tapi soalan pertama boleh jawab tak? Tahu tak apa maksud perlembangan tu? Perlembangan Malaysia telah, diperkenal, telah diperkenalkan secara rasminya pada 16 September 1963 setelah wujudnya negara Malaysia. Okay, meaning the constitutional Malaysia was formed on 16 September 1963 after the formation of Malaysia in 1957 kan? Okay, so apakah yang dimaksudkan dengan perlembagaan? What is the meaning of the constitution of Malaysia? So, dua maka saja. Can you answer it?
Tak tahu. Okay, very simple lah. Eh. The constitutional law eh, nama dia so kenapa bila mengang paling atas, paling tertinggi eh? sebab dia adalah undang-undang tertinggi. Itu adalah markah pertama. Markah kedua adalah dokumen rasmi untuk mentadbir negara. That is the highest order of law to govern the country. And nombor tiga, poin tiga adalah menentu hala tuju pentadbiran negara. So tak kisah government apa, parti apa datang kepada kuasa, dia tu akan menentukan ada tuju uh, cara untuk mentadbir negara kita Malaysia ya. So uh, kalau kepentingan perlembangan kepada negara pun senang je menjamin kestabilan negara, menjamin kecekapan uh, ke licinan pentadbiran. Okey kita tak nak ada corruption ke apa, okey. Menjamin tak setia rakyat dan menjamin panduan semasa memerintah. Mana-mana jawapan logical boleh di accept. So let's try kebat soalan nombor D ya. Eh. Uh, option D, okay. So pada pendapat anda, apakah yang akan terjadi sekiranya sesebuah negara tidak mempunyai perlembagaan? This is not sejarah, this is more towards uh, general knowledge, common sense ya. Yeah. If a country tak ada constitutional law, law a country don't have, have a rules and regulation, apa akan jadi? Kalau suatu negara tiada ada uh, pentadbiran ataupun um, undang-undang tertinggi apa akan berlaku? Itu sahaja soalan tanya. Boleh tak jawab nombor D? Dua markah sahaja. Short short answer should be fine. Okay, boleh jawab tak? Soalan D. It's just a... Okay. Tiada unsur rasuah dan tiada pergolakan antara parti. So pada pandangan pendapat anda apa, apakah yang akan terjadi sekiranya sesebuah negara tidak mempunyai perlembagaan? Meaning if there is no uh, rules and regulation, you cakap tiada unsur rasuah dan tiada pergolakan antara parti. Okay. Jawapan yang sangat um, mature. Okay. It is a very very understanding. I understand. Okay. You see where you're going for. Tapi in SPM kalau boleh, your SPM markers are not going to be like me. Okay. And <laughs> they wouldn't accept this answer. Okay. I think the desired answer would be more like um, negara akan kucar kebagaan, uh, pentadbiran tidak mantap, berlaku rusuhan, tiada kestabilan politik, macam tu lah. The general answers, when you give uh, unsur rasuah semua, memang it's true when there is a very tight government governance, akan ada corruption. Tak kisah ni negara mana, uh, negara Islam ke, bukan Islam ke, tak kisah apa-apa pun, it is a known fact, statistics shows that. Okay, pergolakan antara parti pun definitely lagi-lagi a race based this country as Malaysia memang akan ada pemeriksa, I would contoh macam uh, negara tak chill, confirm ada pergaduhan, rusuhan kaum, stuff macam tu eh. Okay, so let's try E, sebagai warga negara yang patriotik, apakah bukti yang menunjukkan anda telah mematuhi undang-undang negara? Ni pun senang jugalah. You follow rukun negara boleh jawab dah. Do you have any answers?
when answering for SPM, other than writing what you know, you should always be able to give the answers what the pemeriksa wants. Ada banyak beza. Yes, yang soalan E tu kan, yes. Okay, I think we will rush bit. Okay, so so like E, do they tell you how you show your um semangat warga negara or patriotism to the country? Yeah. Oh, okay. All right. Good time. Tidak menjual IC. Oh, okay. Again. Uh, betul lah. Memang betul pun. I tak cakap salah. Okay, again, as I said, memang kita ada jawapan kita sendiri tapi waktu kita nulis jawapan, if possible, memang kebat is your own idea and I would award you marks. Satu maka memang akan bagi you. Okay, tak ada masalah. Tak menjual passport pun saya bagi juga tak ada masalah. Tapi, secara rational, um, the first go-to answer must be stuff like uh, contoh setia kepada negara, setia, setia kepada agung, sultan, raja, okay ataupun negara um, stick pada negara tak kepada pemerintah menghormati lambang-lambang negara patuh pada undang-undang ah -undang. uh, tu paling basic you know so that is how we show our patriotism ataupun menghormati the races in our country the culture tradition okay, itu semua patriotism ah uh, so that's why i said knowledge you banyak bagus general knowledge banyak bagus you tahu the current situation bagus tapi Waktu tulis untuk jawapan, you have to be very aware. Pemeriksa bukan same mindset as you. Uh, he wants a professional answer. Macam he wants a candidate SPM sejarah A plus answers. So when they're looking for it, chances are they will give you marks. But we want to play safe, kan? Because we wouldn't want to lose easy to marks. So kita bagi jawapan yang paling logic and simple. Okay, let's try this. Uh, pada pandangan anda B eh, pada pandangan anda apakah kepentingan pilihan raya di Malaysia? Why do we need election in Malaysia? Uh, this question first, boleh ke? Two marks je. Dah lambat ke? Can you ask them for, can you ask them if you, boleh ke minta uh, extension? Like 7 o'clock macam tu? Ada like class. Okay, so I'll be good teacher. Yes. In your opinion, what is the importance of election in Malaysia?
Okay so untuk menentukan parti yang mampu memimpin negara menstabilkan ekonomi negara. Okay. Um, betul. Alright. Very good answer. So yes. Untuk menstabilkan ekonomi negara and untuk menetapkan parti yang mampu memimpin negara. Correct. And also untuk memilih wakil negara eh. Because we are not a country based on uh, monarchy. Okay. Untuk untuk kerajaan corak pemerintahan demokrasi melalui pilihan raya. Basically untuk melibatkan rakyat dalam proses memilih pemimpin dan menjamin kerajaan yang cakap. Okay, so um, Ahmad Hakim, can you check out with your ICM punya tutors? Can you ask for extension till 7 o'clock? Ke have to leave now? Okay, it's all right. So I'll just um, continue teaching the theory part. Okay, so meanwhile, let's do question C. You may leave, no problem. So berdasarkan pengetahuan anda, apakah faktor yang menentukan kemenangan seseorang calon dalam pilihan raya? Okay, so kalau jawab soalan macam ni, the jawapan must be, what is based on your knowledge, what is the factors which determine the victory of a candidate in an election is based on a manifesto of the party. Okay, manifesto meaning perjanjian mereka. Uh, apabila mereka mendapat kuasa apa yang mereka akan buat. Cara berkempen, ketokohan ataupun kewibawaan calon. Uh, candidate punya personal record, his leadership qualities, right? And also party yang diwakili. What does the party stand for? What are their principles? What do they support? Contohnya, in USA, um, there is liberals, democratics, dengan conservatives, republican. Okay, so contohnya republican akan fokus more on conservative abortion rules and stuff like that. Liberal pula akan fight for, let's say, gay rights and all. Okay, so each of their mindset of the principle of the party akan menentukan the future of USA macam tu. Malaysia pula, we currently have quite a very funny political uh, system going on. So generally, the manifesto is what determines. Alright? To percaya rakyat terhadap calon, VC yang dibawa oleh calon itu serta sendiri. Betul? Correct? Trust and the vision of the candidate. Okay, let's go D. If you, you you can leave uh, if you want to, tak ada masalah. If you want to continue, boleh je. So, sebagai warga negara Malaysia, bagaimanakah anda dapat memastikan pilihan raya dapat dijalankan dengan berkesan? Okay, so as a Malaysian, how do we um, establish or we maintain that the election goes down smoothly? Okay, so bagaimanakah cara dia? Jawapan dia adalah Example of answers would be um, mendaftar sebagai pengundi sebab kalau kita nak um, mengundi untuk candidate yang kita nak kita perlu mendaftar sebagai pengundi. Tidak membocorkan bilangan pengundi sesuatu parti betul tidak memberitahu siapa you undi juga itu juga sangat penting and also contoh jawapan adalah uh, keluar mengundi uh, menjalinkan permuafakatan dengan kerajaan berganding bahu membantu menyokong mengel, mengekalkan keharmonian bekerjasama dengan semua kaum memastikan jujur ketika mengundi betul tidak mengambil rasuah and stuff like that. Alright so E pula adakah pemimpin pelajar harus dipilih melalui proses pilihan raya? Berikan alasan anda. Okay. Kalau boleh je bagi setuju atau tidak setuju so let's say kalau setuju. Okay. Questions are just that. Does the candidate, student candidate have to be elected via an election? Okay. If the answer is yes, kenapa? It's no, kenapa? So dia adalah uh, pendirian tambah jawapan mana-mana yang munasabah.
Okay, jawapan nombor untuk uh, E adalah If yes, jika ya setuju Okay, pemimpin pelajar harus dipilih melalui proses pilihan raya Kenapa? Sebab bagi melatih pelajar menjalani proses pilihan raya Okay, memberi pengetahuan tentang pemerintahan demokrasi berparlimen Melatih pelajar membuat pemilihan calon dengan tepat Melahirkan pelajar yang patuh kepada undang-undang So in your school, we always use simple majority juga Okay, kebanyakan student memilih budak yang paling popular Ataupun rasa yang paling bertanggungjawab uh, untuk mengambil suatu tugas Seperti ketua pelajar ataupun ketua pengawas, right? So we are trained in school to choose based on democracy. We have our freedom of choice to choose siapa akan menjadi ketua kita. So this is how schools implement democratic system as well. So usually I'll give essays, but it's all right. Okay, so let's focus key about questions. Pada pandangan anda, mengapakah kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri harus menjalinkan hubungan baik? In your opinion, why does the federal government, kerajaan persekutuan with the state government, kerajaan negeri have to have a good relationship? Harus menjalinkan hubungan baik. Okay, so... Ada jawapan tak Hakim untuk D sekarang ni? Federal government is currently Perikatan National. Okay, state government is, let's say Selangor is under um, AP code. Okay. PKR, sorry. Yes. So why do they need to have a good relationship? Memastikan keamanan negara berkekalan Membentuk kerajaan yang berwibawa Menghindari perbalahan Mewujudkan sikap toleransi okay, Bagi soalan nombor E Sekiranya anda dilantik sebagai Pemimpin kerajaan persekutuan Apakah langkah yang akan anda lakukan Agar kestabilan politik negara berkekalan okay, If you are elected as the leader of a federal government what are the steps that you will take? Okay. Alright, so Dua-dua almost sama saja Let's say untuk soalan nombor tiga D Jawab tidak ada hipokrasi Okay, bagus Again, a very mature answer Alright, so 
Soalan D jawapannya contoh jawapan yang saya akan bagi adalah Okay dengan masalah rakyat betul Okay so mastikan kat mana negara berkekalan membentuk kerajaan yang berwibawa Menghindari perbalahan, mewujudkan sikap toleransi Right Kalau contoh soalan nombor D Sekiranya anda dilantik pemimpin kerajaan persekutuan Apakah langkah yang akan anda lakukan untuk kestabilan politik negara berkekalan Perkekalan. So if you are elected as the leader for your federal government Sebagai Perdana Menteri Apa yang you akan buat So contoh dengan masalah rakyat Betul, bagus Memimpin dengan adil tanpa Membezakan negeri uh, Rakyat, agama, bangsa Merujukkan perpaduan antara kaum Menjalinkan kerjasama antara kaum Saling menghormati antara negeri Ataupun negara okay, So these are the possible Answers Okay we are done with chapter 7 So next will be chapter 8 Chapter 8 lebih tentang pembangunan dan perpaduan untuk kesejahteraan Again I nak ajar the theory part sudah so ajar Secara you have to focus more on soalan So, Kem tak pergi ke ICM tu, meeting Okay So for the next chapter, chapter 8 This is it, bab 8 pembangunan perpaduan untuk kesejahteraan So untuk dapat beberapa cadangan oleh beberapa tokoh-tokoh sejarah Untuk pembangunan negara Malaysia dan untuk uh, maintain eh Untuk mengekalkan dan mewujudkan perpaduan untuk kesejahteraan negara So contohnya cadangan laporan BANS Tentang sekolah vernacular Okay tentang Uh, persekolahan murid-murid uh, negara Malaysia okay, yang terdapat daripada etnik-etnik bangsa-bangsa Melayu, Cina dan Tamil Alright, so kenapa cadangan laporan BANS apakah itu cadangan laporan BANS So cadangan laporan BANS adalah semua sekolah vernacular Melayu, Cina dan Tamil dibubarkan okay, Ini adalah ide yang sangat menarik sebab kalau dibubarkan dia digantikan dengan sekolah kebangsaan right? So pada peringkat sekolah rendah bahasa pengantar ialah bahasa Melayu Pada peringkat sekolah menengah dan peringkat yang lebih tinggi bahasa pengantar ialah bahasa Inggeris Tentangan terhadap laporan BANS masyarakat Cina menganggap bahasa ibunda mereka akan tergugat okay, Bukan bangsa Cina saja, semua bangsa jugalah Right. So cadangan laporan Wen Fu pula Katakan bahawa Sekolah vernacular Cina Terus kekal dan bersetuju Dengan sistem pendidikan Kebangsaan ini Sekolah sama Okay apa yang orang belajar sama Cuma language medium Dia adalah Chinese And then cadangan ordinan pelajaran 1952 stated that Dua sistem persekolahan yang akan Menggunakan dua bangsa pengantar itu Bahasa Inggeris dan bahasa Melayu Pengajaran bahasa Cina dan Tamil Akan disediakan sekiranya ada Permintaan daripada ibu bapa Dan bahasa Melayu Diwajibkan diajar di sekolah Inggeris Dan bahasa Inggeris Diwajibkan diajar di sekolah Melayu Alright 
So masalah dalam pelaksanaan or dan ordinan pelajaran. Okay, so what is the problem space to us? Tangan masyarakat China, tangan masyarakat India, kekurangan kewangan dan ancaman komunis. So dua elemen penting penyata razak dan cadangan penyata razak I will explaining next week. But first we will learn the theory for chapter 8, bab 8. Nanti kita akan in detail target chapter 8. Alright, so that I will end the class for today. See you guys next week.